接下来我们这堂课是迈向 HTML5， 如何与 ASP.NET 整合。那我想今天讲的内容跟我上个月，欸、上上个月在那个二零一一年开发者大会讲的东西啊，大部分会蛮相似的。哦，不知道各位有有几位是那天有参加的？哦、我想应该应该会有一些人没有参加了哈。哦那么这个是我那时候没有讲的哈，就是如何评估的部分。那我们要如何评估，到底需不需要 HTML5 这样的一个一个新的技术呢？我想评估的要点的部分，第一个就是，到底我们做的网站需不需要跨浏览器，或者需不需要跨不同的这个上网的设备？例如说，你的 IE、Firefox、Google Chrome、Safari、Opera。或者是呃，可能被要求说，哎、欸，要 iPad 也要能够浏览网站 ，iPhone、Android、Windows 7、Windows Mobile、Symbian 等等，啊，其实平台非常非常多，啊，但是真正支援 HTML5 哈，大概也是大概从 iPhone、iPad 那时候开始，啊，越越来越流行的时候呢，啊，就是大家慢慢意识到说，哦，原来 HTML5 iPhone、iPad 可以用，哦，而且。呃，透过呃 HTML5 呢，这个其他浏览器也,也都没有问题，而且新新的这个上网的设备或者是 PDA 呢，哎，慢慢也都支援 HTML5 了。那即便微微软目前最新的作业系统 Windows Phone 7， 它的下一代 Mango 嘛哈，芒果机嘛，大概再过一两个月也许会出来。那它的浏览器本身也内建了 HTML5 的资源，所以首先你必须要先判断说。你们的网站啊，到底需不需要 HTML5？ 哦、啊，就是我们可以先判断说，你需不需要跨浏览器或是跨不同的设备。那么第二个是 HTML5 这个规格里面呢，啊，呃，包含了大概十多种全新的 Web Application 的技术，啊，例如说，呃、啊，这个 Storage 的部分 ，Web Socket 的部分。或者是 offline 的 application， 或者是这个地理资讯的这些 API， 啊，它新增的 API 有非常多。那但是这些 API 到底你们需不需要，这也是可以考虑的。如果根本不需要，那其实也没有升级的必要。接下来就是采用 HTML 是否会对你原先的网站有帮助？好，那我是觉得还是先测试比较重要。为什么？因为像像 Ben 讲的，就是呃，微软有客有有一些客户跟 Ben 这边反映说，哎、欸，他根本不知道说他用 a s p 打内做的网站 ，iPad 可不可以看？他就去研究 HTML5 了，啊，其实也没有必要，为什么？先先看看嘛，先买一台 iPad 来，我这边才买一台，然后先先有一台 iPad， 然后也许就是直接逛你们公司网站，在还没有。改成 HTML5 的情况之下看，其实大部分还是可以看的。哦，那最主要就是先看一下有没有问题。那有一个东西很明显不行，就是 f r e s h 如果你网站是用 f r e s h 做的话，那可能就是没有办法看。那有没有什么其他替代方案呢？哦、当然是有了哈，这一个很瞎的方案，不过很实用哈，就是远端桌面嘛。我就看有人拿着那个 iPad 远端桌面到 Windows 上面写扣啊。<笑>对，所以那就是就是远端桌面其实也很实用哦，那就看你啊，因为很多人拿 iPad 其实目的是为了行动上网，然后呃呃，比如说远端遥控，那怎么没有人想过说，哎、欸，我远端桌面其实也可以遥控，哦，我有三 G 嘛，然后远端桌面，那我其实在用 Windows 啊，啊、哦，对，所以这些都是一些苹果的要点哈、哦。那像像我们公司的话，就是啊、呃，这从大概这半年多来就是。接了不少 iPad 的案子，那我们大部分是用 HTML5 来做，哦，大概一半一半呢、啊。那大概一半是用 Native App 来开发，用 Objective-C 嘛，哈、哦，那有一半是用 Web 来做。结果发现说，呃 ，HTML5， 哎、呃，还不错，就是因为它还真的可以跨平台，但是相容性的问题一样要被解决。那在我们今天的课程里面也会讲到一些，啊、哦，如何兼顾到相容性的一些问题。那我们来看一下。如果我们今天想要查询就是 HTML5 跟 CSS3 各浏览器的资源状况的话，我们从这个表或者是这个网站
是可以看到一些资源的状况，比如说，嗯、那么这个网站呢，它提供了。非常丰富的资讯，而且很漂亮，而且是好几个网站啊，这个网站比较漂亮，所以我选修这个。好，那像在 Web Application 的部分，它可能有很多很多新的功能是 HTML5 相关的规格。然后呢，各浏览器的各个版本到底哪些资源，哪些不资源？好，那你可以看到 IE6、IE7 很多都不资源。那但是有一些东西是可以透过模拟的方式去让它资源。好，所以我们来看一下哦，网站开起来哈。例如说 h t m l 跟 CS3 它支援了这几个领域的技术，那我们如果说点这个 Web Application， 它会跳到跟这相关的，所以你可以看到这边都是一堆啊 h t m l 5支援的一些新的 JavaScript API， 啊，然后各浏览器支援的状况是怎么样，这边都会列出来。那啊比较少说有那个完整支援的情况啊，因为即便支援度最高的 Chrome， 它其实也有一些东西还没有支援。那是因为 HTML5 这个规格到目前也还没有定案，所以明年会不会定案其实也没有人知道。那有人猜是二零二零年才会定案，大家也不可能等那么久。为什么？因为 HTML5 就算规格没定案，大家都已经在用。对 ，IE9 也支援了嘛，然后那个 iPad 跟那个 iPhone 早就支援了，对，所以他们其实大家都已经在用了，所以你不学，可能也许未来也会被逼着要学。那接下来我们来解释一下 HTML 5跟 HTML 4好、哦，就呃的一些基本差异。那 HTML 四点零一呢，是在一九一九九九年就呃这个试出的规格。那一直到今年 HTML 五越来越盛行哈、哦，但是还没有说这个正式拟定下来哈、哦。但是它其实有一个很大的差异，就是一个有空白，一个没空白。其实。HTML 5这个规格呢，以前是有空白间隔的，就是 HTML 空格5嘛。但是这个规格根本没有人要用，而且定的速度太慢了，所以没有厂商愿意支援。那后来呢，就变有另外一个机构哦，这个 WHAPAG 嘛，他们开始来定一个厂商自己，大家聚集在一起自己去定一个 HTML 5的规格，然后大家觉得好的就加进来，好的就加进来。那好到就变成说大家都用它，然后 W 3 C 定的规格没有人用了，那到到最近几年就是 W 3 C 决定他自己的规格他也不要了，就用它的，<笑>所以标准的名字就是 HTML 5没有空格哈。那 HTML 5呢的 Duck Type 呢哈就是文件格式，它其实变简单了。以前我们 Duck Type 漏漏等，但是 HTML 5 Duck Type 就是就是只有这么短。很容易记。然后如果说你是写 H X S H T M L 5的话呢，是不需要宣告这个 Duck Type 的，啊，连这个都不一定需要，啊，这个 X X M L 的这些宣告。然后 Content Type 的部分呢，可能就不需要是这两个其中一个。那么指定网页编码的方式标准是 Unicode 嘛？好，那 Unicode 的部分呢，有三种指定的方法，一种是在 HTTP header 去直接指定 Content Type、Cursor 等 u t f 啊，这个我想有写过的应该都知道。那么另外一个，哦，不用特别指定这个 u t f 的方式，就是在档头的地方，哦，每一个档案的档头加上三个这个 b o n 的字元。那么再另外一种方法，就是在呃网页的 HTML 的这个 header 这个地方加上一个 Meta Tag。那么以往我们也是有加过是这个东西，啊，底下这个比较长的，但是 HTML 5呢，它有定义了一个新的比较简短的语法，就是上面这个，所以只要是支援这个 HTML 5的浏览器，它其实认得非常，它会把网页自动变变速的是 UTF 八的编码。那 Duck Type 变简单了，有没有人会觉得是说啊，这个网页因为 Duck Type 变了，会不会让网页？直接进入 Quark m o 就是相容模式。那今天相容模式其实会有很多问题哈、哦
。哦，那你看 I 1 7 I 1 8 I 一九，基本上都都不会。好、哦、，Firefox 那当然其他人都不会，那有什么会 ？I 1 6也不会。好、哦，所以还好。好、哦，所以 I 1 6还看得懂。那即便现在 I 1 6的这个市占率还有十趴，好，但是。其实客户还是会要求我们要支援 I 六，好，这也是很无奈的一件事情。那如果说你今天用 X H T M L 的话呢，那就不用顾虑就是关于 q u a d Mode 的问题，好，就就算打错字也没关系，因为它一定会采用标准模式。那 H T M L 新增了几个新的 tag， 那以前我们在做网页排版，是不是很直觉都用 D I V 加 C S S？ 那有些人用 Table 排版嘛，好，那。在 HTML 5呢，它特别强调的就是 HTML 哦，它啊本身 tag 的含义，它新增增了几个，包含什么呢？我们看一下啊 ，header、footer， 它可以标记这个页首、页尾的部分。啊，以前我们页首我们可能就是用 div， 然后 id 等于 header， 那 footer 的部分可能就是 div， 然后 id 等于 footer。哦，大概是这样的一个一个东西，但是在 HTML 五里面呢，它特别定制了几个跟语义有关的元素，像 header、footer 就是，然后我们有主选单嘛，主选单以前我们也是可能用 div 或用 string 把它包起来，但是现在的话我们用 nv 把它包起来，然后 section 代表一个文件的范围 ，article 代表一篇文章的范围，哦，然后 aside、each group 等等。那我们可以看一下，这个是我们版面标签使用上的变化。好、哦，其实变化不大啦。我这边上下两页给各位看一下。好、哦，我们可能用 div 原原本是这样子的写法，但是到了 HTML 五呢，他们就建议说我们用比较呃资源语义的方式去定义这个标签。好、哦，用 nv 这个 tag， 然后就其他这个。那接下来我们来介绍几个跟相容性有关的套件。首先就是我们必须要啊，这个去让我们 HTML 5用 HTML 5的这个标签或者是一些 API 所做的网页呢，可以在旧版浏览器呈现，非常重要。啊，因为我们不可能就现在这个时刻去放弃放弃 I 六、I 七、I 八等等。啊，即便像 Firefox 2.0， 现在也许还能还还有人用哈。那已经支援 HTML 五新元素，就是我刚刚讲讲的那些 header、footer、NAV 那些东西，啊、哦，有大概有这些浏览器。那 I 1 6 I 1 7 I 1 8怎么办？因为它是旧版的浏览器，它根本也不认得这些新的 tag。那么在以往这些旧版的 IE 里面呢，它只要遇到它不认识的 tag， 预设就是自动忽略，连空白都没有。所以那代表什么呢？代表你今天用了 header， 然后你在 I 1 6 I 1 7 I 1 8自动忽略掉嘛？那你即便套在这个 tag 上面的 CSS， 它也不会直接套用。好，所以你版版型一定会乱掉。但是呢，我们透过 JavaScript 的方式呢，是可以解决这个问题。那这边我会介绍，呃，推荐两套，一套是比较简单的，是 HTML 去。那这个 JavaScript 呢，只要载入到你的网页的 header 的部分，哦 ，header 区嘛，哈、哦，加上去之后呢，你的网，你的呃的网页呢，在 I 一6 I 七、I 八。自动就会认得这些他原本不认得的 tag， 啊，还蛮方便的，一个档案才一这个两 k 而已。那其实其他就是非 IE 的浏览器永远都不会有相容性的问题，各位知不知道为什么？因为所有人都会叫你升级到最新版，因为它没有保护，哦 ，Windows 有保护，所以就就是就是会这样。然后呢？这个是我刚啊提到的一个，让我们的 I 一6 I 7 I 一8可以啊资源看得懂这些新的 tag 的方式，就是这个东西。那网址在这边。那它怎么用呢？其实很容易哈、哦。它已经写好了一段 JavaScript， 然后语法就是这一串。然后这个是它的网址，直接放在这个 Google 的网站上。载入之后呢，你的网页就自动支援旧版的。IE 浏览器看得懂新的 HTML 五的 tag， 好，就这么简单。那这边我来做一个基本的示范
的有一段配合哈，然后我们拍一个短暂的网页图。那么基本上这是一个呃不是 HTML5 的网页。那么如果说我们今天先把网站乱起来，好，它它是这样。那假设我们今天先把这一段 header 的部分把它改成新的 tag， 各位看一下会发生什么状况。像这个是 header 区嘛哈，那假设我们今天把它改成就是 div 直接改成。然后我们在这个浏览器直接按 F5 重登，哎，没有变，为什么？因为从 IE 九，它变成 HTML 五。<笑>好，我们来测一下，我们用 IE Test 这个工具哈，这个工具很好用，它可以一个浏览器支援这么多 IE 的版本，很实用哈。待会还会再介绍一遍哈。我们先把网页打开，这是 IE 六，啊，挂掉。这页应该是用绝对定位，所以看不出来。我们改另外一个来看好了，图图的部分。加进我们的页面里，存档，然后我们来重点一下接着其他条件，这个我们等一下会讲到。因为那个 sample 呃临时找不到，就这样。然后我们再来看另外一个哈，呃 ，modernize， modernize 比 HTML shift 哈更更强大一点，但是它其实也是一个呃，让我们的网页支援旧版浏览器的一个 JavaScript 的 framework。那么这个 framework 呢，它其实很简单，它就是帮你判断你的浏览器到底有没有资源 HTML， 就这样而已。好，那我们看一下这个 model 来着呢，它啊、呃、可以支援各种旧版浏览器呢，啊到底说判断它到底支支不支援 HTML 或者 CSS。那它是怎么样做到向前相容的？第一个，它透过修改 HTML 的 class 属性，也就是我们看到这。也这边有一个 HTML， 对不对？我们这边可以帮它加上 class 属性，通过这种方式来支援旧版。那它到底怎么做到的呢？<咳>预设我们这边会打 no dash j s， 代表没有 JavaScript。然后载入它的这个 model i z e r 的时候呢，它就会把呃这个 class 动态的通过 JavaScript 修改成以下这一块。那么它另外一种判断方法是直接透过 JavaScript， 比如说你要判断它是否是否支援这个 Geo Location， 哦，那可以透过这个一个一个判断，啊，来这边做做一些，啊，如果支援的话，可能可以做某些事情。那这边是一个范例哈、哦。
就是说我们的网页呢，在 HTML 定义的时候，可能就是这样子。那因为我们载入 Modern Library， 它透过 JavaScript 动态去修改这个 class 的内容，会变成这样。原本只是 Node.js 嘛，那透过 JavaScript 载入之后呢，它会帮你把 class 换成所有资源的这些 class。例如说，哎，它不支援 Flexbox， 它这边就是 No d a t a 什么，然后支援 JavaScript 这边就有 JS， 然后它支援 Canvas 它就有 Canvas， 它没没没有资源的部分它就是 No d a t a 开头。那这样到底有什么好处呢？我们可以看一下，假设我们今天 CSS 3有呃 CSS 3我们有一个功能是支援这个多重背景，如果说你今天是写这一串多重背景的语法，你看一个 background， 一个图片，一个位置，然后逗点第二张图片位置。啊，这是多重背景资源。那如果说我们今天在 i 1 9来看这个页面的话呢，它可以看到是这样的一个左边这样的一个画面。啊，这边一个背景紫色的，这边一个背景红色的，它就可以这样做到。但是我们在旧版怎么办呢？旧版的时候呢，我们就写两个，怎么写呢？第一个写一样有一个 nice 这个 class， 跟这一样，对不对？但是它的语法是旧的，就是只有一个背景的这种状况。那么第二个部分呢，就是我们就等于是多写一个 class， 那这个 class 是点 multiple 啊这个 bgs 啊这是他们定的这个 modern 来的定的，然后呢这边就定出真的是啊这个 css 3的语法，这边就是 css 3的语法，它、啊、这边是 css 2点一的语法。那这样子写，你看哦，我们这 html 是不是动态被修改成这个东西？原本是啊 n o t e s 嘛。载了载入完 Modern 来的时候呢，它就变这样。所以它这边有其中一个 class， 它如果有的话呢，它就会套用到某某 class 下的 nice， 然后会套用这个。所以代表说你今天一个网页一份 CSS， 同时可以支援支援 HTML 5的这个 CSS 呈现。那当它不支援 H 的 CSS 3的时候呢，它还是会读到这一个。那这种过程我们称之为 fall back， 向前强回。好，就是我写两个 class 嘛，不要说呃完全读不到，而是呃你今天是旧版，你就读旧的，它可能画面比较不一样啊，但是至少不会说连一连一个图都没有，因为如果说它完全不支援的话，它可能是连底图都不会出来，大概是这样。然后 m o d e l i z e r 呢，它推出的时候呢，提供了一个一个新的概念叫做 p o l y f i e l d 填充物。那么填充物是什么呢？我们来看一下这个网页。填充物的概念啊、嗯，很特别啊。怎么说它是特别法呢？今天我们今天开了一个啊、呃、HTML 5的网页，然后它用到了什么？用到了一些 HTML 5才提供的 API。那么这个 API 基本上是在你旧版浏览器是不不提供的嘛？没有没有办法提供嘛，因为根本就没有这个 API 存在。那它怎么让它变成好像有呢？就是提供，就是用这种 p o l y f i e l d 的方式。那这个 p o l y f i e l d 你看这边有提供一堆啊、呃、各种的那个。不同 HTML 5的技术，像 SVG， 好，然后 Canvas， 好，这个绘图这个，然后 Web Story， Video、Audio 这些新的 tag， 那它提供这些东西代表什么呢？代表说你今天网页打开，即便有这个 Video、Audio tag， 或者是 Geolocation 这种地理资讯，好，要定坐标这种。它就提供了一个完全跟 HTML 一模一样的 API， 然后它用另外一个方式来做。我举个例子来讲 ，Canvas， 这个光 Canvas 的部分呢，它提供了一个，例如说 Fresh Canvas， 我们要画出一个二 D 的图，在 HTML 五里面其实很方便，啊，你透过标准的 API 去画线、画圆、哈、啊，这个画底线，可以画出这样的图。哎，但是 I E 六怎么办？ I E 七它根本不支援这些 A P I， 所以它就模拟了一个 JavaScript A P I， 用法跟 H T M 一模一样
，但是他在执行这个 JavaScript 的过程，他会帮你转成另外一种程式，呃，另外一种方式来呈现。例如说 f r e d Canvas， 就是你一样用 HTML5 的 JavaScript 语法在写，写完结果呢，他帮你模拟成 f r e d 输出。所以你用了 HTML5 的 API， 在 IE6， 它只是动态帮你转成是用 f r e d 来输出这样的一个图片。好，这是动态画出来的嘛，用 JavaScript 画出来的。好，那这个就是就是 Polyfill 的主要的功能。啊，它用了一个假的 JavaScript 的 API 的 P 去模拟出原本在 HTML 5里面应该做的动作。那比如说我们再示范一个，好 ，video 这个就好。像这个 video JS 呢，它在 IE 9本来就有资源 video 的 tag。所以我要播放影片一定没有问题。好像这些控制项是啊、呃，不是 f r e s h 的，它是 s t m 的延伸的。那么这样的一个网页呢，我们如果说用开在旧版的浏览器里面，那你看，它侦测到了哈，就是啊、呃，我们的 Web Browser 呢不支援 s t m 5的 video。那你看这个。其实是 f r e s h 它侦测到你的网页不支援 HTML5 的 video tag， 所以呢，它改成用 f r e s h 来载入这个影片。所以你完全用相同的 tag， 但是旧版浏览器一样可以看。我们给你看一下那个源代码的部分，因为这这个网页读出来的源代码呢，跟 i 九读出来的源代码其实是完全一样的。这是 H 六五新增的 video tag， 所以你在这边可以定啊、呃、一些像宽高啊，然后啊、呃、source 影片的位置，然后一次还可以提供多种格式影片，像啊、呃、MPEG4、WebM、h o g v 等等，或者是 H 二六四。然后这个部分的话就是哎 f a l l b a c k 部分呢，它提供了一些方法让你可以去啊、呃、就是当。这个 tag 它读不到的时候，哎，它改成用 fresh 来播放。那你这边所看到的每一个 fallback 方式，其实实作方法不见得都一样。好，有一种就是像 tag 的资源的部分，它可以用 fresh， 那是因为 audio video 很容易可以这样来解决。那如果是 JavaScript API， 它就不是了。就像我们刚刚看到的 fresh canvas， 好，原本我们 h t m l 有 canvas， 但是它透过 fresh， 然后再额外提供一组 JavaScript API。让你用完全相同的程式码，执行的话，那结果会变成非常舒服。好，这就是 Polyfill 的功能。那这些 Polyfill 呢，其实它有很多啊、呃、套件可以用。那么这些套件的话，啊、呃、之后我应该还会有一堂演讲，就是来讲解各个，就是我这边挑出来就是最实用的几个好用的 Polyfill， 然后详细的做给大家看。我们要怎么样做啊、呃？这个旧版浏览器，然后做 HTML 的网站。那如果说你今天用 Modelizer 要制定填充物的话呢，我们也可以用啊这个 Modelizer 标准的做法。像这一个标准的程式码是这样哦，啊我这边 load 进来，然后这边 test，test test 呢这边给它一个 true false 的的 value 啊的的值。那、啊、例如说 Modelizer 点 geo location， 它如果资源的话，它就 return true 嘛。那 return true 的时候，它就帮我载入另外一个 JS。那如果是 false 的话，就载入另外一个。哦 y e a 跟 no， 好、哦，就是英文的很口语的的的写法。好、哦，所以就是啊，它、呃、透过这种方式呢，可以让你制定就是载入不同的 JavaScript， 就直接分开。好、哦，例如说啊、呃，你今天要要要载入呃这个啊 Canvas， 可能资源的时候呢，我就不载入任何 JavaScript， 那不资源我就可能载入 c r e s h Canvas， 大概就是这样的一个状况。啊，这个我们刚刚看过了。好，那接下来我们来看一下这个 HTML5 reset 的部分。那么 HTML reset 其实有必要，因为像我们在做一般做网页的时候呢 ，CSS reset 通常都会用。哦，因为你不做 reset 的话，其实在各个浏览器之间，它那个
每一个 tag 所预设的这个 margin 跟 padding 啊不太一致，好，那不太一致的情况之下呢，你网页就很难设计，所以我们通常会先 reset 一下。那 HTML 5呢也需要做一个 reset 的动作，那我们来看一下这个 reset 的语法。这个 HTML 5的 reset 呢，它其实，呃，做的就是把这些 HTML 5的标签，哦，设定一个，呃，这个最基本的 CSS。举举例来说，我们不是有一个 header， 可以吗？那原本我们在啊、呃、下载呃外面的 CSS reset 旧版的，可能就没有资源这个。新的 tag 的这个 reset， 那你这边设定进来之后呢，它就可以把 margin 设零、padding 设零、b o r d e r 设零这些，把它先归零，归零之后呢，你自己的 CSS 再去套用新的 style， 好，这样子它就可以比较完整。但是待会呢，我们会有一个实作的部分，那这个实作的部分就是啊、呃，教各位说如何把现有的 HTML 四点零一的网站升级到 HTML 五，这时候我们就要靠 reset。但是用这些网站呃，这网络上下载回来的 reset 呢，通常都不合用，所以我自己写了一个哦比较适用的这个 reset 精简的版本。为什么我说不合用呢？因为在网络上可以下载到的这个 CSS reset 档，我好多版本，哦，因为 YUI 也有自己一个版本，那网络上又有三四个版本，那每一个人哦在不同端里面也许用的这个 CSS reset 版本不一样。所以你套用了它的这个完整版的这个 HTML 5的 reset， 它是除了包含，它是除了包含 HTML 的 tag 之外呢，其他的也都帮你一起 reset， 好、哦，所以有可能会破坏掉你原本的版面。所以我自己写了一个精简版的 HTML reset 的 CSS， 那么这个 CSS 呢，它就真的只有包含新的 tag 的部分，原本 HTML 的这个 reset 的部分我全部都移掉了。啊，那透过这种方式来 reset 的话呢，可以有效的帮助你现有网站升级到 HTML 5的这个过程。那我们再来讲一下这个设计工具的部分。目前呢，呃，资源现有的设计工具还不是说非常多。啊，在我这边整理了一些。啊，像上礼拜推出的 Expression Web 四，啊 ，SP two， 啊，这个上礼拜才推出的。啊，那它有资源这个。啊 ，HTML 5跟 CSS 3的 IntelliSense， 我看一下，这边有一些画面给各位看一下。那 Expression Web 呢，它除了这个 HTML 有资源这个 IntelliSense 之外呢，它也可以检查这个相容性的部分，甚至于 CSS 3的样式编辑也开始提供了这个视觉化的这个编辑界面。比如说我们在 CSS 3里面要做圆角，其实是很容易的事情。啊，那你可以透过这样的一个编辑工具呢，直接设定圆角的这个弧度，然后它会帮你产生 CSS， 按确定就完成了。啊，所以透过这种方式设计圆角，其实很方便。然后呢 ，Expression Web 还支援这个快照。哦，那它是什么快照法呢？我在这边编辑网页，对不对？然后你在啊这个快照视窗呢，你可以把它拉到另外一个屏幕上去。然后你这边直接选择一个版本。你在编辑网页的过程之中，只要按下存档，这边马上就更新。所以它几乎是及时在在更新，让你看说你的网页到底被改成什么样子。所以你可能两个屏幕在这边，你一边在改网页存档，另外一边马上可以看结果，哦，很方便。那么除了这个之外呢，啊、呃、，Visual Studio 这个我们呃在上一堂课其实有讲到，啊、呃，就是扩充套件的部分。它装了这个 Web Standard Update， 装好之后呢，你的 Visual Studio 也支援了这个 HTML 五，好，跟 CSS 3的这个 Interface。那当然，我们安装这个东西就是透过扩充管理员来安装是最方便的，啊，直接下载直接就可以用，啊，那但是我们的 Web Standard Update 呢，它的下载的结果呢是会先跳一个视窗出来，然后下载一个安装档 MSI 的安装档，装完才会有这个功能。它就比较不像是扩充的部分。那这边是一些图示，啊 ，HTML 五在编辑时候的图示
。那 Browser 的 API 它也支援，所以 HTML5、CSS3、JavaScript API 啊，在这个 package 里面都有提供。好，像 Navigator 跟 g e o l o c a t i o n 这是标准 HTML5 的这个 API 的这个设计。然后我们点 get。i n t e r a c t i o n 就出来，你可以知道有哪些 API 可以用。好，这、就是 CSS3 资源的部分。但是这些 CSS3 的资源，呃，蛮有趣的一点是说，呃，它每三个月会更新一次这个扩充套件，然后它会支援目前最新版 HTML5 跟 CSS3 的这些属性，但是不代表一定可以用。啊，因为它就是资源规格里有写的那些，但是规格还没定嘛，所以 browser 也还没资源，所以你这边写了 i 9打开，开始很多还是不能用，啊，因为就是还不资源嘛。那么在我们呃 ASP 达内 MVC 3的这个专案范本里面呢，它也提供了这个预测，就是啊、呃、这个 HTML 5的专案范本，好，这这个可以看。我们这边如果新增一个新的专案。然后我们新增啊 ，S 三的 MVC 三。那我们在新增 project 的时候呢，这边多了一个新选项，啊，在 SB one 才出来的，使用 HTML 五 semantic， 啊，这个 markup。那我们把专案 create 起来之后呢，它预设的网页呢就是 HTML 五的，而且它会预设载入这个 modern l i b r a r y 这个 JavaScript 套件。啊，你看这个 duck type 的部分，然后呢，它会载入 model 来源，然后预设的 tag 呢，它也都会换成 header， 好，复制，再选，等等，好，这是，所以，所以你们看起来只知道这几种什么，好，就是加一些 tag 而已，换掉一些 tag 而已。好，接下来我们来讲一些测试工具哈。刚刚大家应该已经有看到，哦，我我用过这个 i tester 嘛哈。那你要开发 h t m l 五的网站，这些测试工具其实都还蛮必要的。例如说，如果你用 i 9来做开发的话呢，开发者工具一定要学。好，它可以帮帮你分析各个元素，还有各个元素它资源的 CSS 属性啊、样式、格式设定啊，这边都可以。那我之前呢有呃录过一篇一个影片。就是教大家怎么使用开发人员工具。那这个影片大概有一个小时的时间，所以我讲的非常仔细。所以每一个开发者工具的这个每一个细节，我这边都有提到。那网址在这边哈，所以你们上去看的，或者到部落格搜寻也可以，好，都都可以看得到这个影片。那么 IE 十呢，目前是 Platform Preview Two 的哦，因为它还是 Beta 的阶段。那么 IE 十它慢慢会越来越资源越多的这个 HTML 五的新特性，好，那那 IE 十比 IE 九又多了，更更近了一大步。那 IE tester 就是我们刚刚讲到的，这里，好，我们开起来之后呢，我们可以直接点所有版本，然后输入一个网址，然后你要勾，你想要开 IE 七、IE 八、IE 九还是 IE 十？然后最后按下确定，一次就帮你把所有网页打开，然后你可以去比较说，哎，各个网页之间到底有什么差别？所以这个测试上还蛮好，很方便的哈。不止测 tag， 你测 JavaScript 也是有效的。好 ，Web Matches，Web Matches 刚,刚有看到哈，就是我其实可以在任意目录按下右键，然后直接用 Web Matches 开启。开启之后呢，直接按执行。网站就可以 run， 可能点 index， 直接执行网站，马上就可以 run。所以这个是啊 ，Web m a t c h 它在做这个很基本的这个开发跟测试的时候，其实还蛮实用的。好，那今天最后一个段落哈，就是重点的哈，我们如何这个 h t m l 跟 ASP 端的如何整合呢？因为尤其是我们很多网站其实都已经做好了哈，所以其实你可以第一个从头开始写，没有问题，好，啊其实也没什么了，就一个几个重点嘛哈 ，duck type 换一下，然后 meta 换一下，然后
，用 take 的时候可能注意一下，好，慢慢做，好，总有一天做得出来的。然后你也可以从专案范本开始，刚刚我们讲过 ASP 3点 MPC 3它有 two RJ 嘛，好，所以它内建的 HTML 五的基本范本，然后也提供了这个 Modelizer 一点七，那 Modelizer 目前最新版已经到二点多版了，好，所以你们可以自己下载新版来用。那当然你也可以下载这个更完整的网页版本。那这边我介绍一个工具叫 Initialize， 哈，这是一个非常无脑的工具。那为什么说它无脑呢？你进到这个网站之后呢，就开始挑你要什么样的范本。好，我希望我的范本没有内容，还是要有一些 sample 的文字在里面。好，假设我要一些文字，然后呢，我的网页到底要不要支援 JavaScript？ 好，要，我要 JavaScript， 而且我要支援 jQuery。然后相容性，我刚刚介绍这两套嘛。你要用简易版还是进阶版？那 server config 呢？这个也是有必要。如果说你会跑在 IS 上面的话，我就建议你要包含的 web config 一起下来。然后你要不要支援 Google Analytics 的分析？啊，例如说要，好，就勾这个，最后下载。然后下载它会给你一个这个 zip 档，然后 zip 档我们把它解压缩起来，就完全可以用。好，那我们就把这个网页给打开，用 w e b m a s t e r 打开。那么打开之后呢，你可以看到这个 index 点 html 这边有一大堆程式码，啊、呃，一大堆 html 的部分，然后还有一些 JavaScript 的部分，还有很多 meta tag。那我可以跟各位讲说，这些东西有很多开发的技巧在里面，蛮精华的，好、哦。值得研究啊，例如说你光看它 H T M 为什么这样载入就很好玩了哈、哦，然后你这边还可以载入就是啊这个 I E 的相容性设定，然后 View Port 给 I P a d iPhone 看的，然后它有载入 Model 来的，然后它有一些 Sample 的那个内容，然后最后这个啊 Google Analytics， 那其中有一个我觉得值得一提哈、哦，就是 jQuery 的部分。像它预设哈 ，jQuery 在载入的时候呢，是载入云端的版本，啊，就是它的 JavaScript 其实是来自于呃这个 Google 的网站。那底下它又写了一段 code， 这段 code 呢是什么呢？它判断网页到底有没有 jQuery 物件，因为这个如果载入成功，这里一定有；如果没有的话呢，它在 document 点 write 去写出另外一个 JavaScript 去载入 local 版的 jQuery。那这个真的非常实用。因为我们之前做过一个客一个客户的网站，拉屁股嘛，前阵子电视广告打很凶嘛，那他他们就是一开始上线的时候，我们就给他用那个 C D N 嘛，感觉好像比较快，好，那发上去之后呢，哎、欸，客服电话开始来了，他说有人看不到网站，啊，一些部分内容或者是功能不能用，他就发现说，哎、欸，就是 jQuery 没有载入成功，所以代表什么呢？代表真的就是有一些人连不到 Google 网站。他、啊、不知道会被挡下来是怎么样，哦，所以这样的一个技巧就是说，你可以把这个 jQuery 的 script 放在从 E C 边直接读，啊，如果读不到，它也可以读 local 的，就保证你一定读得到，啊，这个我之前也不知道，然后看了这个 sample 之后，哎，我才发现原来有这种用法，很很实用的。然后这边还有载入一些像 I E 7的一些啊，这个相容性设定，它可以解决 I E 7跟 I E 6那个啊 P N G 透明背景不支援的问题。啊，载进来它就就直接支援，很方便。所以就是透过 i n i t i a l i z e 产生一个范本给你，让你去研究。哦，原来呃一个好的网页可以注意到那么多事情啊，所以需要注意的地方还挺多的。好，那么接下来呢，我们来看一下就是呃一个升级的范例。那因为我们要把网站升级嘛，原本是 HTML 四嘛，升级到五嘛。那我这边写了一个标准的作业流程。
那如果说你今天现有的网站想要升级的话，标准作业流程就是，我们来变更现有网页的 duct type 跟这个 pair set， 然后我们来修改 tag， 好，把那些 div 都改成 header、footer、nav 这些东西，然后 css 必须要修正一下，因为我们的现有 css 里面一定没有包括那些 html 五格新的标签，所以我们必须要套一下 reset， 而且今天我会用我自己写的经典版来做来做套用，然后我们新增这个或这个。来解决这个旧版浏览器相容性的问题。那我们基本上就是照着 S O P 来走哈。首先，我们先开启我们网站的首页，这个我们刚刚还没有改，好，还有改一半，那就先先把它掉。好，第一个，我们先变更 Duck Type 跟 Pair Set， 所以 Duck Type 的部分呢。来这边，我们把我们旧的 d u c t y p e 删掉，只要留这样就好。好，这是第一步。那么不支援的不不支援的属性，我们可以把它移掉啊，这不移其实也不会影响哈。然后第二步呢是加入这个 Care Set 的设定。那你看，我们这边其实原本就有一个这一个，原本就有。那如果说我们今天想要支援这个 h d l 5的话呢？我们可以再加一条，好，你看 ，Intelligence 都有哈，我们只要装了那个 Visual Studio 的话，抓住，连这个都可以帮我们选好。好，这是第二步，加一个 p e r s e t 那我们这个旧的要不要删掉？其实可以把它留着，因为 I 六不认得这种语法，好，就是留两个。好，接下来我们来变更 tag 了。tag 是包含哪些呢？啊、呃，像这个刚刚我们讲到，呃，我们要改 header， header， 然后 wrap 的部分我们把它改成 section。wrap 的部分改成 section。然后 footer 我们刚刚改改到一半嘛，对不对哈？好，我们这边已经改好了。那还有一个选单的部分，你看一下我们这边啊、呃、有选单，像这几个是主选单嘛，我们把这组选单的内容啊、呃、这个这个内容部分用一个 NAV 这个 tag 来包起来。NAV 的部分像。这里，我们用那个 NAV 打包，就是主选单的部分。好，好，差不多是这样，我们先做到这里。然后呢，再来下一步就是要套用这个 CSS reset。那因为我们自己也有一个 reset， 然后呢，这时候我们就不需要再包另外一个 CSS reset 把它引入进来，啊，例如说 link， 然后这个 h r n e t 到哪里呢？我们把这个 CSS 给抓进来，找一下我之前写好的那一处。会有个经典版，先把它到这个原装来。好，然后呢，我们把这个网页载入，这个系列我们给它载入进来。所以我们把 reset 加进来嘛，所以目前我们做到这里为止，已经算是把这个 h p m l 5的东西都做完了。但是我们旧版浏览器其实没有办法很顺利的看，所以我们必须要再载入我们刚刚讲的这个东西 h p m l 4那我们把刚刚这段课文加回来。
，有没有人看不懂这个东西？这种语法，这种叫做条件式注解，只有 I 一资源，而且 I 一六到 I I 一五点五到 I 一九都有资源。那它的语法也很容易哈，我给我解释一下。它其实就是一个注解，你看，我们原本注解是从这里开始到这里结束，对不对？那么它就是特别包了一个语法，就长这样。所以 if less than 小于 i 一九，载入这一段 HTML， 好 ，end if， 啊，这是一个很特殊的语法，它就只有 i 一资源。那在这里也跟各位讲一下 ，i 一十开始就不支援这种语法了。好，它、啊、不支援它会怎么样？它就把这一这一串，我现在选起来这一串，直接把它当成是注解，就是不去执行它的意思，也不会秀出来。i 一十开始。那有没有想说为什么？对，它已经完全标准化了。I 一十已经是一个完全标准化的，就是完全跟 W 三 G 的那个规格标准走的一个浏览器了。所以他觉得他不需要再支援这样的一个这个这个的东西。但是如果说我们真的说，哎、欸、，I 一十真的有 bug 怎么办？我要怎么侦测说我现在是 I 一十呢？其实有办法，好，透过 JavaScript， 我们有一种这个侦测技术叫做 Feature Detection。需求是功能跟特色嘛，啊 ，detection 侦测嘛，所以是侦测说，哎、欸，某某浏览器才支援某某 API， 我们判断这个 API 在不在，在的话，哦，它就是 IE 十。所以微软未来也是建议说，用这种方式来去判断你浏览器的版本。然后我们把这加上去之后呢，其实我们就可以啊，准备来用我们提供的一些工具来看，就是说我们先用 IE 九。我们先用 i 一9来看一下这个网页。先把网页打开，好，这个 i 一9网页，先 reload 一下。好 ，header 我们这边有改过嘛？哈，目前页面是正常。好 ，footer 是正常。然后我们接下来我们用 i test 来测各个 i 一的版本，看是不是也正常。我我这个电脑的 IE 6突然就就坏掉了，不知道为什么。两个月前还可以用，一个月前还可以用。好，你看哈、哦，我们刚刚是不是？我、哦、之我之前有个 demo 失败嘛哈，就是 boot 不见了嘛，对不对？但是让我如果说照我们的照我写的那个 SOP 一步一步做的话呢，你的浏览你的网页虽然改成是 HTML 5的 tag 啊、哦，但是你在你的旧版浏览器一样可以看到。啊，完全标准的内容，啊，所以就不会有问题。I 一八也是一样，它也不支援 H T M L 五，但是我们用 H T M L 五的的这个标签，啊 ，C S S reset， 结果还是都会长得一样。那 I 一六也是一样，只是我今天这里打不开而已。对。所以透过这样的一个升级的步骤呢，其实几乎就是就是按部施工，保证成功，还没有说。真的是会遇到很很棘手的情况，我们是还没有遇到过了。那各位如果说有遇到说，哎、欸，升级 H T M 有什么异常的情况，哎、欸，欢迎到我的部落格来留言，好，我们可以互相探讨一下。那我也整理一些相关连接。那这份简报呢，其实我在这个一个月前就已经有分享出来了，在我部落格搜寻一下，应该可以找得到。那我想我开放一些时间，因为 H T M 算是蛮新的一个技术哈，就是看在座有没有人想要提问一些问题的，好，那我来多跟各位解答一下。有没有人想想要问 H T M 五或是这些东西相关的问题？因为比较大的场子哦，比较没办法去微啊。啊，像在这边的话就就比较可以的。那、欸、不然我问卷调查一下好了，就是在座有用 H T M 五做网站过的举手好不好？有没有？那果真真的太轻了，没有人敢用